கத்திரும் அருமை ரட்சகமாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே அவரை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் விசேஷமாக ஆன்லைன் மூலமாக இறை செய்தியை கேட்கிற எல்லாருக்கும் தேவன் நன்மையும் ஆசிர்வாதத்தையும் அதிக அதிகமாய் கொடுப்பாராக இந்த நாள் செய்தியின் தலைப்பு அவ காட் இஸ் அ காட் அ ப்ராமிஸ் நம்முடைய ஆண்டவர் வாக்கு தத்தங்களின் தேவன் இந்த உலகத்தில் சொன்ன எந்த ஒரு காரியத்தையும் அப்படியே நிறைவேற்றுகிறவர் நம்முடைய தேவாதி தேவன் மாத்திரம்தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையான தேவனை நமக்கு தெய்வமாக கொண்டிருக்கிறபடியால் நாம் உளமாற முதலாவது என்ன செய்வோம் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம் எல்லாரும் நல்ல ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க நம்முடைய தேவன் வாக்கு தத்தங்களின் தேவன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் தேற்றப்படுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டப்படுவதற்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் வாக்கு தத்தங்களிலே தந்திருக்கிறார் அவருடைய வாக்கு தத்தங்கள் வார்னிங் ப்ராமிசஸ் இருக்கு மோட்டிவேஷனல் ப்ராமிசஸ் இருக்கு சேவிங் ப்ராமிசஸ் இருக்கு கைடிங் ப்ராமிசஸ் இருக்கு கம்ஃபர்டிங் ப்ராமிசஸ் இருக்கு லிஃப்டிங் ப்ராமிசஸ் இருக்கு ஹோப்ஃபுல் ப்ராமிசஸை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் இந்த ப்ராமிசஸ்குள்ளே இவ்வளவு ஆண்டவருடைய இன்டென்ஷன் ஆண்டவர் உள்ளே வைத்திருக்கிறார் எல்லா நிலையிலும் நம்மை கட்டி எழுப்புகிற ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் எந்த விதத்திலும் யாரும் தோய்ந்து போகுவதற்கு கத்திர என்ன செய்ய மாட்டார் விடவே மாட்டார் பால் பவுல் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தெய்வ மனிதன் இந்த தீர்க்க தரிசன இந்த வாக்குத்தத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் ஏறத்தாழ எழுநூறு வாக்கு தத்தங்களை அவர் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த எழுநூறு வாக்கு தத்தங்களுமே இட் இஸ் லைக் சிமெண்ட் சாக்குன்றார் அவர் எப்படி சாக்குக்குள்ளே சிமெண்ட் இருக்கோ அந்த சிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம கலவியாக கலந்து காங்கிரீட் போட்டு உறுதிப்படுத்துகிறோமோ அதே போல் விசுவாசிகளாகிய நாம் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த வாக்கு தத்தங்களை சரியாக கவனிச்சோம்னா நம்ம லைஃப்க்கு அது காங்கிரீட்டாக மாறும் மிகப்பெரிய காங்கிரீட்டாக நம்மை அது கட்டி எழுப்ப உறுதியாய் நம்மை நிறுத்தக்கூடிய வாக்கு தத்தங்கள் இருக்கு என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர் ஒரு பெரிய பைபிள் ஸ்காலர் அவர் அப்படி சொல்லுகிறார் இன்ட்ரோடக்ஷனாக இந்த வாக்கு தத்தத்தை குறித்த ஒரு விளக்கம் என்ன என்றால் எபிரேயர் ஒன்பது பதினைந்து விதமாய் சொல்கிறது ஆகையால் முதலாம் உடன்படிக்கையின் காலத்திலே நடந்த அக்கிரமங்களை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவர் மரணம் அடைந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராயிருக்கிறார் வாக்கு தத்தத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக இது வந்து ப்ராமிஸ்ட் இட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி நியூ கவனண்ட் வித் காட் ஆண்டவரை புதிய உடன்படிக்கைக்குரிய ஆண்டவரது இந்த இட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ப்ராமிஸ் என்று இதை வர்ணிக்கிறார்கள் ப்ராமிஸ் என்ற இந்த வார்த்தை கிரேக்க மொழியிலே எஃபான் ஹாலியோ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்ரேயர் ஒன்பது பதினஞ்சிலே சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த கிரேக்க பதத்தினுடைய அந்த மீனிங் தான் எப்பான் காலியோ இந்த எப்பான் காலியோ என்று சொல்லும்போது அதனுடைய சரியாய் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பிளட்ஜ் பிளட்ஜுனா உறுதிமொழி நம்முடைய வாக்கு தத்தங்கள் ஆண்டவ நமக்கு தந்திருக்கிறதெல்லாம் ஒரு உறுதிமொழி பத்திரமாக தந்திருக்கிறார் கை தட்ட வேண்டிய குறிப்புன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவர் நமக்கு உறுதிமொழி அளித்திருக்கிறார் எப்பான் காலியோ ஹி கேவ் எப்பான் காலியோ மட்டும் அல்ல இது வந்து எ டிவைன் அஷ்யூரன்ஸ் ஆஃப் குட் மெசேஜ் ப்ராமிஸ் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு தெய்வீக ஒரு அஷ்யூரன்ஸை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஒரு உறுதிமொழியை தந்திருக்கிறார் ஸோ தேவனுடைய பக்கத்திலிருந்து மனுக்குலத்திற்கு தேவன் தந்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் இது யாருக்கு சொந்தம் என்றால் யாரால் யாரெல்லாம் ஆண்டோட பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமோ அவர் எல்லாருக்கும் இந்த வாக்கு தத்தங்கள் சொந்தமாகிறது இந்த வாக்கு தத்தங்கள் இரண்டு வகைப்படும் இந்த வாக்கு தத்தங்கள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று அன்கண்டிஷனல் ப்ராமிஸ் மற்றொன்று கண்டிஷனல் ப்ராமிஸ் கண்டிஷனல் அண்ட் அன்கண்டிஷனல் எதெல்லாம் அன்கண்டிஷனல் வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகமம் பனிரெண்டு முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிங்க வேகமாக 
கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாய் இருப்பாய் உன்னை ஆசிர் ஆசிர்வதிக்கிறவைகளை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் எந்த விதமான ஒரு கண்டிஷனும் இல்லாம ஆபிரஹாம் இடத்துல ஆண்டவர் இறங்கி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா அன்கண்டிஷனலா சொல்றாரு ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அது கீழ்ப்படிவதும் கீழ்ப்படியாமல் போவதும் அவருடைய கையில் இருக்கு ஆனால் அன்கண்டிஷனலாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் மட்டும் அல்ல உன்னை என்ன செய்வேன் உயர்ந்த ஜாதியாக மாற்றுவேன் அந்த மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுதுப்பா உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை உன்னை ஆ பாருங்க இது இவ்வளோ பெரிய விஷயம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் அப்போ நீங்கள் வந்து ஆசிர்வாதத்திற்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளாக என்ன செய்கிறீங்க மாறுறீங்க ஆசிர்வாதத்தினுடைய மிக முக்கியம் நீங்கள் உங்களை யாரெல்லாம் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறாங்களோ அவங்கள நான் ஆசீர்வதிப்பேன்ற அளவுக்கு உங்களை உயர்த்துறார் ஸோ அடுத்த நாலாவது வசனம் வாசிங்களே கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் லோத்தும் அவனோடு கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடியே செய்தார் பக்கத்தில் உள்ளவங்க பார்த்து அவர் சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது செய்கிறீங்களான்னு கேளுங்க கேளுங்க பக்கத்தில் பேசுங்க பேச வேண்டியதுக்கெல்லாம் பேசாதீங்க தேவையில்லாதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பீங்க எதை பேசணுமோ அதை பேசுறது இல்லை என்ன மேட்ரு ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த ப்ராமிஸ் இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த ப்ராமிஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராமிஸ் இது ஆபிரஹாமுக்கு மட்டும்தான் அதை சொந்தமாகவே சொந்தமாகவே சொன்னால் உனக்கும் எனக்கும் சொந்தமாகுமா என்னன்னு எனக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரியல ஏன்னா இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராமிஸ் குறிப்பிடப்பட்ட நபருக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் என்பது தெளிவாக தெரியுது ஆனால் ஒரு ஆன்மீக விஷயத்தை அங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் நாம கண்டுபிடிச்சாதான் உண்டு என்ன தெரியுமா ஆபிரஹாமுக்கு சொன்ன உடனே நாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் ஆபிரஹாமுக்கு சொன்னபடியே ஆபிரஹாம் கீழ்ப்படிந்தார் நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லுவோம் அப்போ நம்மையும் ஆண்டவர் நமக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது தர முடியுமா ஆபிரஹாமுக்கு இல்லாதத யாக்கோப்புக்கு இல்லாதத யோசேபுக்கு இல்லாதத நோவாவுக்கு இல்லாதத உங்க பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்காரு அந்த அண்ணாச்சிக்கு இல்லாதத அந்த அக்காவுக்கு இல்லாதத உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஸ்பெசிஃபிக்கா தனிப்பட்ட முறையில் ஏதாவது பண்ண முடியுமா எலியாவுக்கு உள்ளத எலிசாவுக்கு தருவார் எலிசாவுக்கு உள்ளத எல்லிஸுக்கு தருவாரா அது என்னுடைய கீழ்ப்படிதலில் தானே இருக்கு அப்போ நீங்களும் நானும் கீழ்படிந்தால் ஆபிரஹாம் கிட்ட வந்து இப்படி பேச காரணம் என்ன ஏதோ ஒன்று ஆபிரஹாம் ஆண்டவரை கவர்ச்சித்து இருக்கிறார் இயல்பாக இயல்பான வாழ்க்கை அதாவது நிறைய நேரங்களிலே இந்த நம்முடைய கூட்டங்களிலே அதாவது நம்முடைய குரூப்பை சொல்கிறேன் நம்ம குரூப்னா என்ன அலுவலியா தோத்திர குரூப்பை சொல்கிறேன் அலுவலியா தோத்திர குரூப்பில் நிறைய வந்து செயற்கையாகவே இருக்கிறோம் இயல்பாக இருக்கிறது இல்லை இயல்பான சிரிப்பு இல்லை இயல்பான அன்பு இல்லை இயல்பான பற்று இல்லை இயல்பான பாசை இல்லை இயல்பாக தேவனை நேசிக்கிறது இல்லை இயல்பாக இயல்பாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது இல்லை நமக்கு நல்லா தெரியும் வேதாகமத்தில் திரளான வசனங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று இருக்கிறது ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறது இல்லை கீழ்ப்படுகிறது இல்லை இயல்பாகவே நம்ம அதை செய்கிறது இல்லை ஆனால் ஆபிரஹாம் முதல் சந்திப்பு யார் என்னன்னு ஆண்டவரை பற்றியும் தெரியாது ஆனால் அவர் அறியாத ஒரு இறை பக்தி அவருக்குள்ளே இருந்துச்சு சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் பக்தி உள்ளவர்களை தேவன் தனக்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இங்கே நம்மள அநேகர் ஆண்டவரை அறியாத காலத்தில் கூட நம்ம ரொம்ப பக்தியாக இருந்திருப்போம் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ தெரிஞ்ச வெளிச்சத்தில் பக்தியாக இருந்திருப்போம் ஆகவே பக்திமான்கள் யார் எந்த பக்தியில் இருந்தாலும் அவங்கள அவமானமாக பேசிடக்கூடாது பரியாசம் பண்ணிடக்கூடாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதில் அவன் பக்தியாக இருக்கான் யோசிச்சு பாருங்களேன் பஸ்ஸில் போகும்போது நம்ம ஆட்கள் என்ன செய்வோம் தோத்துரும் தோத்துரும் அல்ல இல்லையா தோத்துரும் தோத்துரும் என்ன சொல்கிறோம் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உட்காந்து நல்ல குரட்ட விடுறது தூங்குறது ஆனால் உங்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருப்பான் பஸ்ஸு நின்னாலும் நிற்கலனாலும் கிராஸ் பண்ணுற இடத்துல எங்கேயெல்லாம் மலை இருக்கோ கோயில் இருக்கோ அவன் என்ன பண்ணுறான் கன்னத்தில் அடிச்சுட்டு சாமியை கும்பிடுறான் அவன் பக்தி யோசிச்சு பார்த்தீங்களா 
காலால வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடந்து போகிறான் தன்னுடைய அழகு அழகு முடிய கூட மொட்டை போடுறான் அவன் பக்தி உபதேச விஷயத்திலையும் அதுக்குள்ள தியாலஜி போய் நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி பேசுறது எல்லாம் கரெக்டு சத்தியத்துக்கு அது புறம்பானது ஆனால் அவன் பக்தி கம்பேர் பண்ணுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பக்கம் வேளாங்கண்ணி வரைக்கும் ஒரு குரூ குரூப் நடக்குது இந்த பக்கம் ஒரு குரூப்பு பழனி வரைக்கும் நடக்குது அடுத்தது திருப்பதி வரைக்கும் பயணம் பண்ணி போகுது அங்கே போய் கழுத்தில் போட்டுக்கிற அத்தனை தங்கத்தையும் கலட்டி உண்டியல் பெட்டியில் போட்டு வருது ஒரு அம்மா தன் புருஷ நீடிய வாழ்வு வாழணுன்றதுக்காக இருந்த நகையெல்லாம் கொண்டு போய் போட்டுட்டு அந்த சாமியை கும்பிட்டு வருது நமக்கு என்ன தெரியும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண தான் தெரியும் எல்லாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற ஒரு குரூப் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அவங்கள பற்றி பைபிள் ஏதாவது பேசுதா மற்றவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்கள பற்றி பைபிள் ஏதாவது பேசுதான்னு கேட்குறேன் உங்ககிட்ட தான் கேட்குறேன் நீங்கள் என்னமோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாதிரியும் நீங்கள் தான் அந்த ஆள் மாதிரியும் பதில் பேசா முழிக்கிறீங்களே ஏன் பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்குறேன் பைபிள் சொல்லுதா துன்மார்க்கருடைய பாவிகளுடைய பரியாசக்காரர் எல்லாத்துக்கும் நக்கல் நையாண்டித்தனம் பேச்சு சிரிப்பு அடுத்தவனை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணுறது காலி பண்ணுறது இது தானே நம்ம வேலை இப்போ இதை தானே இப்போ நம்ம நல்ல சிறப்பாக செய்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அவனுக்குள்ள இருக்கிற பக்தியை பாருங்க பக்தியை பாருங்க எப்பயாயிலும் ஒரு முறை ஆள் கடவுள் செய்த நன்மைகளை நினச்சி எண்ணத்தி ஆயில் கொண்டு போய் காஸ்ட்லி ஆண்டவருக்கு கோயிலில் கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் பெட்டியில் போடுறோமா அந்த பக்தி நமக்கு வர்றதில்லைல்ல அவ்வளோ தூரம் நடக்கிறானே உங்கள் வீட்டில் இருந்து நடைபெற நடைபயண தூரமாக இருந்தால் டெய்லியும் காலையில் கொஞ்சம் சர்ச்சுக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஜபிச்சுட்டு போகலாமே இருபது கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கமாக கூடி இருக்கிற விராலி மலையிலே அவங்க வீடு இருக்குது கிணக்குள்ள தானே இருக்கு வரலாம் இல்லை வர்றம்மா நம்ம பேச்சு என்ன பேச்சு நடக்க முடியாது யோசிச்சு பாருங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அவன் பக்தியை பாருங்க ஆபிரஹாமுக்கு கடவுள்லாம் தெரியாது ஒருபாட்டில் இறங்கி வர்றாரு என்னெல்லாம் சொல்றாரு பாருங்க தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் என்னமோ அவருக்குள்ள பண்ணுச்சு அவ்வளவுதான் உனக்கும் எனக்கும் உள்ள என்னமா இல்லை பண்ணணும் கடவுள் விஷயத்தில் நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லணும் உள்ளே எதாவது பண்ணணும் கடவுள் பக்தி இருக்கணும் ஆண்டவர் மேலே நேசம் இருக்கணும் இனத்தை விடுறதா தேசத்தை விடுறதா சொந்த ஜனத்தை விடுறதா பெரிய பிரச்சனையே அதுதானே சொந்தம் அப்படின்னா ஏசுவை கூட விட்டுருவாங்க சொந்தத்தை விட மாட்டாங்க இதுதான் இப்போ பிரச்சனை அப்படி இல்லை ஆபரஹாம் இது ஒரு அன்கண்டிஷனலான ஒரு ப்ராமிஸை ஆபரஹாமுக்கு ஏன் ஆண்டவர் தந்தார்னு நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் என்னத்தை ஆயில் இப்படியெல்லாம் நீ இதை பண்ண பிறகுதான்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லலை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு என்னென்ன ப்ராமிஸ்னா செய்வேனா செய்திருவார் ஆண்டவர் அந்த மாதிரி ஆபரஹாம் அட்ராக்ட் பண்ணார் ஒரு சின்ன கேள்வி தாங்க எந்த விதத்தில் நீங்கள் ஆண்டவரை அட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க உங்க லைஃப்ல ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எது நிறைய பலகீனமான மனிதர்கள் வேதாந்தத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க நிறைய குறைவான மனிதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனா ஆண்டவர் அவங்கள அந்த குறைகளுக்கு மேல அவங்கள நேசிச்சு அவங்கள பற்றி பாராட்டி இருக்கிறார் என் இதயத்திற்கேற்ற தாசன் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்ப என்ன அப்படி இதை தான் நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம எப்படி ஆண்டவரை அட்ராக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி ஆண்டவர் மேலே பாசமாக இருக்கிறோம் கவனிங்க மல்கியா மூன்று ஆறுல விதமாய் வாசிக்கிறோம் மல்கியா மூன்று ஆறு நான் கர்த்தர் நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் நான் மாறாதவர் காட் நெவர் சேஞ்சஸ் இஸ் அம்யூட்டபிள் காட் 
அவர் தன்னை மாற்றிக்கவே மாட்டார் காடோட குவாலிட்டி காடோட கேரக்டர் த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் காட் அவருடைய பண்பு என்னென்னா மாற்றிக்க மாட்டார் நம்முடைய பண்பு என்னென்னா அப்பப்போ மாறிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ அப்போ மாறிக்கொண்டிருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாறாத தேவன் இடைபடுகிறார் என்றால் நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியம் திரும்பி பாருங்க அது யாருனாலும் சரி அவர் முகத்துல என்ன எழுதியிருக்கு அங்க பாங்க சொன்னா நீங்க என்னம்மா என்ன ஏமா பாக்குறீங்க பாருங்க நெத்தில எழுதியிருக்கா என்ன எழுதியிருக்கு மனிதன் என்ன செய்யறான் அதுலயே அளவு கூடி சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க குறைச்ச சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க பொய்யவே நம்புற மாதிரி சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய வேறுபாடுகள் அதுல இருக்கு அப்ப வசன சொல்லுது பொய் சொல்ல தேவன் மனிதன் அல்ல மனம் மாறுவதற்கு அவர் என்ன இல்லை மனு புத்திரனும் அல்ல ஸோ இவ்வளோ அற்புதமான கடவுள் உலகத்தில் நமக்கு மட்டும்தான் கடவுளாக இருக்கிறார் நம்ம தான் சந்தோஷப்படணும் பெருமைப்படணும் இப்படி ஒரு நல்ல கடவுள் அதனால தான் இந்த கடவுளை இந்த தெய்வத்தை எல்லாரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கணும் நம்ம மனசில் அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கணும் யான் கண்ட இன்பத்தை இந்த வையகமும் பெறட்டுமே நான் சந்தித்த இந்த அன்சேஞ்சிங் காட் மாற்றம் இல்லாத இந்த கடவுளை எனது அவர்கள் எனக்குரியவர்கள் என் தேசத்திற்குரியவர்களும் அறியட்டுமே அதுதான் அந்த இடத்துல நமக்கு இருக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பாரம் ஸோ வாட் இஸ் கண்டிஷனல் ப்ராமிசஸ் வாசிக்கலாம் ரோமர் பத்து ஒன்பது என்னவென்றால் கற்றாயேசுவை எழுப்பினார் என்று உன் இறுதியத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் இது கண்டிஷனல் அப்போ தேவனை என்ன செய்யணுமா நம்ம இறுதியத்திலே இந்த ப்ராமிஸ் கண்டிஷனல் ப்ராமிஸ் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படலாம் இல்லைன்னா இல்லை அப்போ அன்கண்டிஷனல் ப்ராமிஸ் இருக்கு கண்டிஷனல் ப்ராமிஸ் ரெண்டு இருக்கு இப்ப ஒரு மூன்று குறிப்புகளை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் ஆமா வாக்கு தத்தங்கள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற வேண்டும் என்றால் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வர இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கத்தருடைய கட்டளைகளின் படி எல்லாம் அப்போ இங்க என்ன நிபந்தனை என்ன என்ன கண்டிஷன் நான் உனக்கு விதிக்கிற கட்டளைகளை எல்லாம் இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற கட்டளைகளை எல்லாம் செய்ய செய்ய கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு அடுத்தது என்ன சத்தத்திற்கு உண்மையாய் ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கட்டளையை கவனிக்கணும் அவர் சொல்ற காரியங்களுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும் அப்படி செய்யும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்யறார் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் கையொருத்தி ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க கர்த்தர் பேசுறாரு தயவு செய்து எல்லாம் புரிந்து கொள்ளுங்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்ன பேசுறாருன்னா சகல ஜாதியை விட உண்மை மேன்மையா வைப்பேனா இப்ப இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஜாதி பட்டியல் இருக்கு அந்த எல்லா பட்டியல விட மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபார்வேர்டா உன்னை வைப்பேன் உன்னை உயரத்துல வைப்பேன்னு சொல்றாரு இதை எந்த சாதியாயிலும் புரிஞ்சுக்குதா கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள சொல்றேன் ஒரு சாதிக்காயிலும் இந்த இந்த அறிவு வர வரணுமா வேண்டாமா பக்கத்தில் உள்ளவங்களை பார்த்து கொஞ்சம் கேளுங்க கொஞ்சம் மாயில எதாலும் ஏறுதான்னு கேளுங்க கேளுங்க ஏறுதான்னு கேளுங்க கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்த வாத்தியார் அப்படி தான் கேட்டார் நுழை தான் கேட்டார் அவன் சொன்னா இன்னும் வால் மட்டும் நுழையில சார்ண்ணா ஏன்னா அவன் மேலே பார்த்துருந்தா ஒரு எலி வந்து உள்ளே நுழைஞ்சு போகிறத பார்த்துட்டான் எலி உள்ளே போயிடுச்சு ஆனால் வால் மட்டும் தொங்கிடுச்சு அது ஏன்னா வால் மட்டும் முழுசாக போகல சார்ண்ணா 
அதுபோல் நிறைய பேருக்கு இது முழுசாக போகிறதில்ல எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான வசனம் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் அப்போ எல்லா ஜாதியை விட ஆண்டவரை தெய்வமாக நீ கொண்டிருந்தால் இந்த உலக பிரகாரமாக உன் பேரை எந்த பட்டியலில் எவன் வச்சுருந்தாலும் கேன்சலுங்க அது விவரம் தெரிஞ்சவன் கை தட்டியிருப்பான் நம்ம தான் காலம் பூரா விவரம் தெரியாமையே இருக்கிறவன் விவரம் தெரிஞ்சவன் தானே கை தட்டுவான் சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு கேன்சல் பண்ணிட்டாரு அப்புறம் நீ அதை தூக்கி நடக்காத உலக பிரகாரமாக இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதை கிளைம் பண்ணுறாங்க ஆண்டோட பிள்ளைகள் நம்ம நல்லா கவனிங்க பூமியில் உள்ள எல்லாரும் விட உடனே என்னை எப்படி வைப்பாராம் கண்டிஷனை பார்த்துக்கணும் கண்டிஷன் அடுத்தது ரெண்டாவது வசனம் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது செவி கொடுக்கும் போது லிசன் பண்ணணும் ஆ என்ன நடக்கும் இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உனக்கு பழிக்கும் ஒரு பெரிய பட்டியலே வருதுங்க உபாகம இருபத்தெட்டுல ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அதெல்லாம் உனக்கு நிறைவேறும் அடுத்த அடுத்த ஆள் வாசிங்க மூன்றாவது வசனம் நீ பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்ப வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் உன்னை பட்டணத்திலும் உள்ள வெளியே நீ எங்க இருந்தாலும் நீ கிராமத்தில் இருந்தாலும் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாய் நீங்க எங்க இருக்கிற இப்ப இந்த வசனத்துல எங்க ஆயிலும் நீ அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் ஆசிர்வதிப்பென் இருக்கா இல்ல ஜெர்மனிக்கு போனாலும் ஆசிர்வதிப்பென் இருக்கா புரியுதா இல்லையா நான் சொல்றது இல்ல நிறைய பேர் கொதிச்சு போயிருக்கிறாங்க நான் முதல் முதல்ல அமெரிக்கா மண்ணில் போய் கால் வச்சு இறங்கினேன் ஒர்லாண்டோவில் தான் நான் போனேன் ஒர்லாண்டோ வந்து ஃப்ளோரிடா மாநிலத்தில் இருக்கு நான் இங்கேருந்து இங்கிலாண்டு இங்கிலாண்டிலேருந்து பஹாமாஸ் ஊழியம் பஹாமாஸ் இருந்து அமெரிக்கா பஹாமாஸ்ன்றது தஞ்சாவூரும் திருச்சி மாதிரி அப்புறம் பஹாமாஸ்லேருந்து நாங்கள் போனேன் போய் உர்லாண்டாவில் இறங்கினேன் இறங்கி நான் நினச்சேன் எல்லோரும் அமெரிக்கா அமெரிக்கான்னு சாகுறாங்களே என்ன தான் இருக்குதுன்னு இறங்கி பார்த்தா நம்ம ஊர் மாதிரி அதுவும் செம்மண்ணு தாங்க சுற்றி சுற்றி பார்த்தேன் நம்ம ஊர் மாதிரி தாங்க இருக்கு ஒன்றும் விசேஷம் இல்லை எதுவுமே விசேஷம் இல்லை என் மனசில் எதுவுமே விசேஷமாக தோணலை ஒன்றே ஒன்று என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய கவர்மெண்ட் பாலிசி அவங்க கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய நன்மையை அவங்க நல்லா பிளான் பண்ணி செய்கிறதுனால அந்த நாடு முன்னாடி இருக்கு நீ பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நீ உள்ளூருக்குள்ளேயே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்ப கண்டிப்பாக அப்படின்னா நீ அமெரிக்காவுக்கு போனால் தான் ஆசிர்வாதம் நல்லா நினைக்காத நீ இருக்கிற இடத்துல ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் சொல்லுகிற காரியங்களை செவி சாய்த்தால் என் லைஃப்பை சொல்கிறேன் இப்போ என்னோட பைபிள் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த சகோதரன் நான் இங்கே ஊழியத்தை தொடங்கின பொழுது சுந்தர் நகரில் தொடங்கின பொழுது என் வீட்டுக்கு வந்தார் ரொம்ப பாசமானவர் அவங்க அக்கா அமெரிக்காவில் இருக்காங்க இது ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி இந்த வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு கரெக்டாக சொல்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் என்னோட தங்கினார் அவர் தங்கின பொழுது நான் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கிறேன் என்னுடைய உபாசனுடைய மூன்றாவது நாள் அவர் வர்றார் ஆவியிலே உணர்கிறேன் சாத்தான் உள்ளே வருகிறது என் ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் ஆவியில் என்ன உணர்கிறேன் சாத்தான் உள்ளே வருவதாக உணர்கிறேன் அவன் வந்து இருந்துட்டு சொன்னான் மச்சான் ஏண்டா நீ இந்த வர்ற காட்டில் இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன் அக்காட்டு நான் பேசியிருக்கேன் உனக்கும் எனக்கும் எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணுவா நம்ம ரெண்டு பேரும் அமெரிக்காவுக்கு போக போகிறோம் கண்டிப்பாக என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம போக போகிறோம் நீ ஓகே சொல்கிற அப்போ நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் அப்பாலே போ சாத்தானு அவன் கடுப்பாயிட்டான் ஏண்டா மச்சான் உனக்காக நல்ல திட்டத்தோடு வந்தால் என்னைய சாத்தானே என் திட்டியேடா அப்படின்னா இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியுது இது மூன்றாவது நாள் உபாசிச்சப்பா போயிட்டான் அவன் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டான் போய் ஏறத்தால் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சமீபத்தில் வந்திருந்தான் அவன் அமெரிக்காவில் முப்பது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தும் கூட அவனுடைய வாழ்க்கை வளம் பெறல அவன் ஒரு ஊழியத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலை வந்திருந்தான் வந்து இங்கே வந்து ஊழியங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு என் மனைவி சாட்சி மச்சா செக்யூரிட்டி வேலை விடுறான் நான் உன்னோடையே இருந்துக்கிறேன் 
துளி கூட மிகைப்படுத்தலைங்க உள்ளது சொல்கிறேன் நீ செக்யூரிட்டி வேலை விட்றா நான் உன்னோடய இருந்துக்கிறேன் என்னடா நாங்கள் படுற பாட பாட்டுக்கும் கஷ்டத்துக்கும் அளவே இல்லை எதுக்குமே என்னால் டேக்ஸ் கட்ட முடியல வாழ்க்கைன்றது அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குது அவனுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் இங்கே தான் ஸ்ரீரங்கத்தில் பையன் டாக்டராக இருக்கிறார் வாழ்க்கைக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் முடிஞ்சது அப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன் நானும் அமெரிக்காவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லாமல் போயிருந்தால் என் கதியும் இந்த கதி தானே கர்த்தர் நிலைநாட்டின இடத்துல சந்தோஷமாக இருங்க நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க தேவன் உங்களுக்கு தந்த குடும்பங்களுக்காக ஆண்டவர் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆமேன் ஐயோ நான் வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரி சிவாஜி மாதிரி எனக்கு மாப்பிள்ள அமையலன்னெல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது அதில் கர்த்தர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறாரோ அவைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பிள்ளை மூக்க பாருங்கள் ஒரு வேளை ஒரு பூ உங்கள் பிள்ளை மூக்க ஒரு பக்கம் சப்பையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சந்தோஷப்படுங்க காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு தான் சந்தோஷப்படுங்க என்ன மேட்டர்னா ஆண்டவருக்கு நம்ம கீழ்ப்படியும் போது ஆண்டவர் தருகிற ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்பது நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கை கொண்டு அவர் வழிகளில் நடக்கும் போது கர்த்தர் உனக்கு ஆணையிட்டபடியே நிலைப்படுத்துவார் நல்ல ஒரு கிளாப் கொடுக்கலாமா ஆண்டவர் தமது பிள்ளைகளை ஒரு ஹோலி நேஷனாக பில்ட் பண்ணுகிறார் அவர் நம்மளை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ கவனிக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் கிறிஸ்டின் லைஃப் இஸ் ஒரு ப்ராசஸ் தான் இன்னைக்கு விழுகிறவன் நாளைக்கு எழும்பி விடுவான் ஸோ யாரு யார் என்ன செய்ய முடியாது ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தால் என்ன செய்வானா எழுந்திருப்பான் அவனை பற்றி நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டுறக்கூடாது That is Christian life. And one of them says, what he says is, he is a holy life of God. So, in our life, a holy life is a process. In this process, up and down, one day, one day, you are the same as you go and 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 go. he will establish you as a holy nation parusutta kootamai so indiki nam nalla paadu paadnalla parusutta kootam nadivi tagudhilada anega vishayangal irundal avigal ellam seerpaduthuvar sthirapaduthuvar olungu paduthi nilai niruthum aandavar nammudi aandavar So every person in this hall, one of the spiritual life under the, it is between you and God. One of you, 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 one of you. We don't know how or what way God is going to deal with you. Yappo, yappadi, andavar, over and over, deal pannu varunna namakku theriyadhi. அந்த டீலிங் நடக்கும்போது ஒரு சனப்பொழுதுல நீ ஓன் அழுது ஒப்பு கொடுத்து ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அப்படிங்க ஐயா ஐயா வேறொரு ஆசை இல்ல உம்மை தவிர உம்மை தவிர கமான் வேறொரு ஆசை உம்மை தவிர உம்மை தவிர ஓகே அவ்வளோதான் ஒரு சன பொழுதுல ஒரு இமை பொழுதுல முடிஞ்சு போச்சு ஸ்டேஜ் விட்டு ஸ்டேஜ் மாறிடுவோம் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டிடுவோம் ஏனென்றால் திஸ் இஸ் ப்ராமிஸ் இந்த ப்ராமிஸ் எல்லாரும் ஒரு முறை கூட வாசிக்கலாமா கர்த்தர் உனக்கு ஆணையிட்டபடியே உன்னை தமக்கு பரிசுத்த ஜனமாக நிலைப்படுத்தி 
இஸ் ஏபிள் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் மறுரூபமாக்குகிற ஆண்டவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார் ஸோ இட் இஸ் இன் காட்ஸ் ஹேண்ட் அதனால் யாராலும் மனச்சோர்வு மன ஐயம் மன கிளேசம் ஓ நான் எங்கே தேர முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தால் எல்லாத்தையும் விட்டுங்க இந்த அற்புதமான இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நல்ல முருக பிடித்துக் கொள்ளுங்க இருக பிடித்துக் கொள்ளுங்க பட் நம்ம இடத்துல ஆண்டு எதிர்பார்க்கிற உடனே ஒன்று ஜஸ்ட் ஒபே பரிசுத்தன் மகோன்னதேவன் பரமெங்கும் விளங்கும் மகேஷன் சொர்க்கிய சைன்யங்கள் வாழ்த்தி ஸ்துதிக்கும் சொல்லோக நாதன மஷிகா பரிசுத்தன் மகோன்னதேவன் அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி விசுவாசி பிலீவ் ஹேம் பிலீவ் ஆன் அவரை விசுவாசிக்கணுங்க ரட்சிப்புக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாவற்றுக்கும் அவரை நம்ம என்ன செய்யணும் விசுவாசிக்கணும் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான வசனம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதிமூன்று ஜீவனுலூர் தேசத்திலே கர்த்தருடைய நன்மையை காண்பேன் என்று விசுவாசியாதிருந்த காண்பேன் என்று விசுவாசியாதிருந்தால் கெட்டு போயிருப்பேன் கெட்டு போயிருப்பேங்க ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்தத்தை நாம் விளங்கி கொள்ளணும் புரிந்து கொள்ளணும் அனுபவிக்கணும்னு சொன்னால் விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிக்கலை நான் கெட்டு போயிருப்போம் எப்படி நம்ம கெட்டு போகிறோம் விசுவாசிக்காதனால 
எனக்கு செய்ய வேண்டியதை ஆண்டவர் எனக்கு கண்டிப்பாய் செய்வார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமா ராணி எத்தனை ராணி இருக்கீங்க கையொருத்தி காட்டுங்க ராணின்னு யாருக்கெல்லாம் பேர் இருக்கோ கையொருத்தி காட்டுங்க நல்லா ஒரு ராணி ரெண்டு ராணி மூணு ராணி நாலு ராணி சூச ராணியா அது ராணி தானம்மா அஞ்சு ராணி ஆ பொண்ணு ராணி அடடாடா பேர்லேயே பொண்ணு இருக்கு ஆ இது என்ன ராணி ஜப டாப்பு ஆ இத்தனை ராணி இருக்கீங்க ஆனால் ஒன்று சூச ராணிக்கு ஆண்டவர் ஒன்று தர்றேன்னா சூச ராணிக்கு தான் தருவார் வேற ராணிக்கு இல்லை ஸோ அந்தந்த ராணிக்கு என்ன தருவாரோ அது உங்களுக்கு தான் தருவார் அதை நம்ம விசுவாசிக்கணும் இருக்கிற அவ்வளோ பேர் தயவு செய்து உள்ளார கவனிங்க விசுவாசிங்க என்ன தெரியுமா இந்த வாக்கு தத்தங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பிலீவ் இன் ஹேம் அவரை விசுவாசிக்கணும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ கிளைம் த ப்ராமிஸ் சங்கீதம் ரெண்டு எட்டு என்னை கேளும் அப்பொழுது என்னை கேளும் முதல்ல கேளும் கிளைம் பண்ணுங்க அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் ஜாதிகளை சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை பூமியின் எல்லைகளை எல்லாம் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன் அப்பா பூமியின் எல்லை பாருங்க கேளுன்றாரு வீடு கட்ட ஒரு பிளாட்டும் கேட்கறது இல்ல நம்பிக்கை இல்ல உங்க அப்பா சொத்த நம்பி ஆண்டவர் உங்களை பூமிக்கு அனுப்புனார்னு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நீங்க கணக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்பா சொத்த நம்பாம இந்த பூமியில கடவுள் கொடுத்த கிருபையும் கடவுள் கொடுத்த கிப்டையும் பயன்படுத்தினவங்க தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் பெரிய ஆளுகளாக இருக்கிறாங்க எல்லா நாட்டிலுமே பெரிய ஆளுகளாக இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம உயர்த்துவேன்னு சொன்னவர் ஆண்டவரா அப்பாவா வீடும் ஆஸ்தியும் பிதாக்கள் வைக்க சுதந்திரம் அப்பா அம்மா ஏதாவது வச்சிருந்தா சந்தோஷம் அவங்களுக்காக ஆண்டவரை துதிப்போம் அவ்வளவுதான் ஆனா நம்மை வாழ வைக்கும் தெய்வன் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்தும் தெய்வம் நம்முடைய பூமியின் ஜனங்கள் எல்லாரையும் விட உயர்த்துவேன் சொன்னாரே உன்னை உயர்த்துறாரு நம்ம என்ன செய்யணும் கிளைம் பண்ணணும் எப்படி கிளைம் பண்ணணுமா எப்ரேயர் பதினொன்று முப்பத்தி மூன்று சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்கள் என்ன செய்தாங்க ஜெயித்தார்கள் நீதியை நடப்பித்தார்கள் நீதியை நடப்பித்தார்கள் வாக்குத்தங்களை அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கிறாங்க இன்னும் கூட சொல்ல போனா பிள்ளைகளை சாக கொடுத்தாங்க பிள்ளைகளை உயிரோட பெற்றுக் கொண்டார்கள் சிங்க கெபிகளின் வாய்களை அடைத்தார்கள் இதெல்லாமே கிளைம் பண்ணாங்க அவங்க நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லாமா கிளைம் பண்ணுங்க எப்போதும் துக்கமா இருக்காதீங்க எப்போதும் சோகமா இருக்காதீங்க எப்போதுமே வீழ்ச்சியை பற்றி யோசிக்காதீங்க எப்போதும் வீழ்ச்சியே பேசிட்டு இருக்காதீங்க எப்போதும் விழுந்து போனவங்களை நீங்க விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க நமக்கு ஆண்டவர் கிளைம் பண்ண சொல்லி இருக்கிறார் என்ன கிளைமா தேசத்தை கேளுன்றார் நாம் நம் நாம் வாழ்கிற ஏரியா உள்ள ஆத்துமாக்களை கேட்போம் கிளைம் பண்ணுங்க எல்லா எல்லா நம்முடைய லைஃப் குரூப் சென்டருக்கும் கர்த்தர் என்ன செய்வாரு ஆத்துமாக்களை கொள்ளை கொள்ளையாய் கொண்டு வர தேவனாலே கூடும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்போது உனக்கு தேசத்தை தருவேன் ராஜ்யங்களை தருவேன்றார் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க விசுவாசத்தோடு அவங்க ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் நீதியை நடப்பித்தார்கள் வாக்கு தத்தங்களை கிளைம் பண்ணாங்க பெற்றுக்கொண்டாங்க பால் பவுல் சொல்றாரு நான் நினைக்கிறேன் அவரு ஒருவேளை போலந்து காரணம் நான் சந்தேகப்படுறேன் ஏன்னா போலந்து உள்ளவங்க தான் பவுல்ன்ற வார்த்தையை அதிகமாக வச்சுக்குவாங்க பவுல் அதனால் அவர் போலந்து காரணம் என்னவோ தெரில அவர் சொல்றாரு சிமெண்ட் மூட்டை அதை எப்படி போட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை கட்டி எழுப்புறோமோ அதே போல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை கட்டக்கூடிய வாக்கு தத்தங்கள் ஏமாறாதீங்க அன்கண்டிஷனலாகவும் இருக்கு கண்டிஷனலாகவும் இருக்கு நிறையா கூடுகைகளுக்கு போகும்போது ஃபேமஸ் ப்ரீச்சர்ஸ் கண்டிஷன் சொல்லாம வெறும் வாக்குத்தத்தை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுவாங்க ஏமாந்துராதீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது கண்டிஷன்ஸை நிறைவேற்ற வேண்டிய கண்டிஷன்ஸை நிறைவேற்றினா தான் 
அந்த வாக்குத்தத்தை நமக்கு என்ன செய்யும் நிறைவேறும் சின்ன வயதுல எனக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு ஒட்டஞ்சத்திரா ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்றை சேர்த்தாங்க டைஃபாய்ட் ஃபீவர் எனக்கு மெடிசன் ஸ்மெல்லும் பிடிக்காது மெடிசனும் பிடிக்காது எங்கள் மாமா சிஎஸ்சியில் போதுற இருந்தார் அவர் தான் தாய் மாமா அவர் தான் ரொம்ப பாசமாக சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க தூக்கி தோளில் உட்கார வச்சு சமைக்கிறதுக்கு அவர் ரெடி அந்த மாதிரி கொண்டு போய் என்னை பார்த்துக்கிட்டார் நல்லா பார்த்துக்கிட்டார் நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா எனக்கு தான் மெடிசன் பிடிக்காது மெடிசன் எனக்கு தர மெடிசன்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் யாருக்கும் தெரியாம ஃபீவர் முத்திருச்சு சுக ஆகல நடக்க முடியாம போயிட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் பார்த்து இவன் மெடிசன் சாப்பிட்ற மாதிரியே தெரியல நம்ம கொடுத்த இவ்வளோ மெடிசன்ஸும் சாப்பிட்ருந்தா இவன் சுகா இருப்பானே இது என்னமோ நடக்குன்னு என்ன சுற்றிலும் ஆள் வச்சு கவனிச்சு அதுக்கு பிறகு மெடிசன் சாப்பிட்ட பிறகு தான் சுகாச்சு திரும்ப உடம்பு தேறி வந்துச்சு ஆமாம் நம்ம ஆண்டருடைய வசனங்களுக்கு எப்போ கட்டுப்படுகிறோமோ எப்போ கீழ்ப்படுகிறோமோ அப்போ எல்லாம் சரியாயிடும் நம்ம பிரச்சனை எல்லா பற்றியும் கர்த்தன் என்ன செய்வார் மாற்றிடுவார் மறுபடியும் கண்களை மூடி the name of Jesus Christ thank you for watching our video and to stay in tune with our regular sunday services 
please do subscribe to our CLCC TV YouTube channel and also please don't forget to press the bell icon for regular notifications and also give a thumbs up for our videos if you liked it and do kindly share our videos with your friends and be blessed. Thank you. Engal CLCC TV channel hai. Like pannunga, subscribe pannunga, comment pannunga, ungloda friends oda share pannunga, bell button press sending na, ungloda videos ella ungalk notifications la vandro. Pate enjoy pannunga, may God bless you, thank you.